Я работаю электриком, ну, уже, наверное, лет. Ну, коротко о том, что я делаю на работе. Обеспечение электрической безопасности, обеспечение работоспособности всех приборов. Я mulai bekerja di pabrik LDC pada tanggal Desember 2013. Pekerjaan saya di sini adalah memastikan bahwa suplai untuk energi, khususnya ke produksi seperti steam, listrik, suplai air, suplai air kompresor, dan suplai nitrogen cukup untuk proses produksi, sehingga tidak ada problem terhadap proses produksi dalam seharian. I live near Grand Junction. I have been uh, in Iowa all of my life. I actually have spent the last 26 years here. I'm going to do a number of uh, quality tests uh, to test both uh, incoming corn that we receive here for processing and then testing the end products that we produce, which are both ethanol and the co-products of uh, corn oil and dried distiller's grains. So test those for a number of different parameters. Uh, one of the primary ones is we test for toxins to make sure that everything is feed safe for what leaves the plant. Now I'm working in the Chinese Tianjin factory. I've already been to a lot of departments, which is safety, safety, production, 等一嗯，机修等一系列车间，不，车间的生产，还有机器的维修、质量的控制等等，都是需要重新去学习，需要把大学里学的理论要与实际结合起来。Vivo a 30 kilómetros de General Lagos, que es la ciudad donde está radicada la empresa. Eh, trabajo en el área de biodiesel, eh, en, dentro del sector de mantenimiento. Eh, soy supervisor de mantenimiento correctivo mecánico. Eh, hago la planificación y programación de, de las tareas mecánicas y superviso la ejecución. En el día a día me toca coordinar junto con el área de producción y siempre trabajamos en, en conjunto con el área de seguridad para la ejecución de, de todas las tareas en forma segura. Eu, eu moro aqui em Ribeirão, mas eu vim de, do estado do Paraná, já faz 30 anos. Eu colho laranja, eu, eu venho de manhã, chego no trabalho, aí eu, eu vou na colheita, né? Chego, vou, encho o bag de laranja, mais, mais ou menos 20 caixas de laranja vai no bag, aí no final da tarde eu vou para casa. Es probable que dentro de, de todas las tareas que hacemos eh, hay distintas exposiciones a riesgos químicos, eh, de alturas, térmicos. Eh, creo que el tema del, de los riesgos de altura eh, podrían generar daños permanentes, pero bueno, en ese caso se acota usando los elementos correctos de protección anticaída para evitar una caída y, consecuentemente, la, las lesiones. Be Основные риски в моей работе, ну, конечно, есть э, риск поражения электрическим током, есть э, риск травмирования 
какими-то подвижными частями механизмов, транспортеров. Well, chemicals always have to be handled correctly. If you do not follow the SOPs, you could place yourself at risk. But we have adequate protocols in place. Uh, following the protocols and using the you know, PPE that we have, risk would be absolutely minimal. Di pekerjaan saya yang sangat bersih tinggi adalah di boiler ya. Karena di sini di boiler tersebut adalah menggenerate steam dengan tekanan yang sangat tinggi di atas uh, 13 bar. Jadi di mana kita perlu berhati-hati terhadap uh, equipment ini. A escada tem risco. Se você não posicionar ela direito no pé de laranja, ela pode vir a tombar e você a cair. Tem risco, mas se você não tem risco assim, se você não usar toca árabe, se você não usar luva, tem risco de você ser picado pelo inseto, uma cobra, peçonhenta ou um, um escorpião. 有一些车间的员工，他们可能习惯于一些危险操作，觉得那样省事儿。但是这种操作是不安全的，可能会对他个人甚至对其他人带来伤害。当当我们遇到这种情况下的时候，我们每一个员工都有这个责任去告诉他什么样、怎么样操作是更为安全。Yeah, pasti sangat diperlukan untuk melakukan training berkelanjutan. Kenapa sangat diperlukan? Karena kita setiap harinya itu bertemu dengan atau melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya terutama terhadap motor, mesin yang kita tidak tahu resikonya dan kapan waktunya dan itu perlu selalu diingatkan. Я изначально придя в эту компанию был приятно удивлён, что уделяется такое огромное внимание безопасности производства, безопасности людей, здоровью людей. Вот. И думаю, да, думаю, да. Безопасность прежде всего. Honestamente, creo que la seguridad es muy importante y la ejecución de las tareas seguras es lo que nos garantiza llegar seguros a casa. Sepertinya susah pada saat saya terjadi kecelakaan kerja di area atau pada saat saya berangkat dari area rumah ke uh, area bekerja apa yang terjadi terhadap keluarga saya uh, karena uh, keluarga adalah nomor satu ya buat saya I actually had an injury in the previous job and um, it required immobilization of both of my hands so my wife had to be my caregiver for a number of days before I had use of the hands again I hope I don't have to ever do that again. Eu sinto irresponsabilidade de, de voltar para casa todo dia bem por causa dos meus filhos, porque se eu chegar em casa em acidentada, como seria eles me receberem em casa numa maca ou numa cadeira de roda? Eles iriam sofrer e eu também, né, não poder cuidar deles e eles têm que cuidar de mim. Semua sangat berkaitan, ya, safety, environment, dan kesehatan. Jadi tidak bisa dipisah. 在各车间的生产环节中，我们会时刻注意着能源的消耗，这也是一种哦保护对环境的保护。Tal vez en otros años, en otros, en otros tiempos, las compañías, las empresas buscaban la ganancia máxima sin importar el medio ambiente, el, el entorno. Hoy, afortunadamente, con, con políticas de regulación, se pone mayor foco en cuidar ese, ese entorno, entendiendo que el entorno es parte de nuestra vida cotidiana. Cuidar del medio ambiente es muy importante porque yo, por los meus filhos en el futuro. Que eles são pequenos, eles vão crescer. Como que será no futuro um meio, sem o um meio ambiente, sem essas árvores que tem em volta da gente aqui? A окружающая среда для меня лично это то, чего уже на земле осталось очень очень мало. То, чем можно дышать, то, что можно есть и пить. Его и так не много, поэтому надо это хранить, ценить и приумножать.